হ্যালো স্টুডেন্ট এখন আমরা এই যে দু সালে একের বিয়ের একের প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব মান নির্ণয় করো একটা ডিটারমিনেন্ট দিয়েছে সেই ডিটারমিনেন্টটির মান নির্ণয় করতে হবে চলো এই প্রশ্নটি আমরা অ্যান্সার করি অ্যান্সার প্রথমে আমরা ডিটারমিনেন্টটি লিখছি প্রথম রোতে কি আছে না প্রথম রোতে আছে আলফা বিটা গামা দ্বিতীয় রোতে আছে আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার গামা স্কোয়ার তৃতীয় রোতে আছে বিটা প্লাস গামা গামা প্লাস আলফা আলফা প্লাস বিটা ডিটারমিনেন্টের অঙ্ক করার সময় তোমাকে প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে যে কোন একটা রোয়ের সমস্ত এলিমেন্টগুলো একই করা যায় কিনা একইভাবে কোনো একটা কলমেরও যদি করা যায় সেটা প্রথমে চেষ্টা করতে হবে দেখো এখানে আমি যদি এই থার্ড রোয়ের সঙ্গে ফার্স্ট রোটা যোগ করে দিই তাহলে কি হবে থার্ড রোয়ের সাথে এই ফার্স্ট রোটা যোগ করলে এই এলিমেন্টটা হয়ে যাবে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটার সাথে এটা যদি যোগ করা হয় তাও হবে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটার সাথে যদি এটা যোগ করা হয় তাও হবে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা থার্ড রোটার সমস্ত এলিমেন্ট বা পদগুলো আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা হয়ে গেল তাহলে আমরা লিখব ইকুয়াল টু আবার একটা ডিটারমিনেন্ট চিহ্ন আমি দেব দিয়ে এখানে আমরা কোন অপারেশন কাজে লাগাচ্ছি না কোন অপারেশনটি হচ্ছে আট থ্রি ড্যাশ এই আট থ্রি ড্যাশটা পরিবর্তন হচ্ছে আট থ্রি ড্যাশটা কীভাবে পরিবর্তন করছি না আট থ্রি প্লাস আর ওয়ান অর্থাৎ আট থ্রির সাথে আর ওয়ান যোগ করে তাহলে এখানে আমার প্রথম এবং সেকেন্ড রো একই থাকবে প্রথম রোতে ছিল আলফা বিটা গামা দ্বিতীয় রোতে ছিল আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার গামা স্কোয়ার কেবলমাত্র তৃতীয় রোটা পরিবর্তন হয়ে কি হবে তৃতীয় রোয়ের সাথে প্রথম রো আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমরা প্রথমে বসবো দেখো বিটা প্লাস গামা প্লাস আলফা তারপরে হবে গামা প্লাস আলফা প্লাস বিটা তারপরে হবে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা আমরা যদি একটু সাজিয়ে নিই তাহলে দেখবে তৃতীয় রোয়ের সমস্ত এলিমেন্টগুলোই হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এবার আমরা এই তৃতীয় রো থেকে আমি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা কমন নিয়ে নেব চলো আমরা নেক্সট পেজে যাই ইকুয়াল টু আমি যদি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা তৃতীয় রো থেকে কমন নিয়ে নিই আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটা তৃতীয় রো থেকে কমন নিলাম তাহলে আমার যে ডিটারমিনেন্টটা কি পড়ে থাকবে দেখো ডিটারমিনেন্ট আমার প্রথম রোটা যা ছিল তাই থাকবে আলফা বিটা গামা সেকেন্ড রোটা তো যা ছিল তাই থাকবে আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার গামা স্কোয়ার আমি তৃতীয় রো থেকে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা কমন নিয়েছি তাহলে তৃতীয় রোয়ে সমস্ত এলিমেন্টগুলো হয়ে যাবে ওয়ান 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 এবার কোন একটি কলম বা কোন একটি রোয়ের সমস্ত এলিমেন্ট যদি ওয়ান তুমি পেয়ে যাও তাহলে তোমাকে কি করতে হবে যে কোনো একটি ওয়ান রেখে বাকি ওয়ানগুলো শূন্য করতে হবে তাহলে আমি এই প্রথমের ওয়ানটি রেখে এই ওয়ানটা আর এই ওয়ানটাকে শূন্য করব দেখো এই ওয়ানটার অবস্থান কোথায় এই ওয়ানটার অবস্থান হচ্ছে আমার দ্বিতীয় কলমে এখন আমি যদি দ্বিতীয় কলম থেকে প্রথম কলমটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে দেখো এই ওয়ানটা জিরো হয়ে যাবে আবার যদি আমি তৃতীয় কলম থেকে প্রথম কলমটা বাদ দিয়ে দিই তাহলেও আমার এই ওয়ানটা কি হবে জিরো হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা ডিটারমিনেন্টের এবার যে অপারেশনটি কাজে লাগাবো দেখো কি সেটি ইকুয়াল টু আমার প্রথমে যেটা ছিল আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা 
এবার আমি ডিটারমিনেন্ট চিহ্ন দিলাম আমি কোন অপারেশন কাজে লাগাবো না অপারেশন যেটা কাজে লাগাবো সেটা হচ্ছে সি টু ড্যাশ ইকুয়াল টু সি টু মাইনাস সি ওয়ান আর একটা হচ্ছে সি থ্রি ড্যাশ ইকুয়াল টু সি থ্রি মাইনাস সি ওয়ান তাহলে আমার সি টু এবং সি থ্রি এই দুটো রো পরিবর্তন হবে তাহলে প্রথম রোটা কোনো পরিবর্তন হবে না সরি সি টু এবং সি থ্রি এই দুটো কলম পরিবর্তন হবে প্রথম কলমটি কোনো পরিবর্তন হবে না প্রথম কলমটি যা আছে তাই থাকবে তাহলে প্রথম কলমটিতে লিখলাম আমরা আলফা আলফা স্কোয়ার ওয়ান দ্বিতীয় কলমটি আমরা কি লিখব দ্বিতীয় কলমটি আমরা লিখব দ্বিতীয় কলম থেকে এই প্রথম কলমটা বাদ দিয়ে যেগুলো পাব সেগুলো তাহলে কি হবে তাহলে হবে বিটা মাইনাস আলফা বিটা স্কোয়ার মাইনাস আলফা স্কোয়ার এটা হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো তৃতীয় কলমটি কি দাঁড়াবে তৃতীয় কলমটি দাঁড়াবে আমার তৃতীয় কলম থেকে প্রথম কলমটা বাদ দিলে তৃতীয় কলমের প্রথম এলিমেন্টটা দাঁড়াবে গামা মাইনাস আলফা তারপর একটা হবে আলফা সরি গামা স্কোয়ার মাইনাস আলফা স্কোয়ার তারপর একটা হবে জিরো এখন আমরা যদি থার্ড রোয়ের সাপেক্ষে এই ডিটারমিনেন্টটা ক্যালকুলেট করি তাহলে কি পাবো দেখো থার্ড রোয়ের সঙ্গে থার্ড রোয়ের সাপেক্ষে ক্যালকুলেশন করলে কি সুবিধা হবে বাকি দুটো পদ জিরো যেহেতু আছে তাহলে আমাকে এই দুটোর জন্য কোনো ক্যালকুলেশন করতে হবে না শুধু এই প্রথম ওয়ানটার জন্য ক্যালকুলেশন করলেই হবে এই প্রথম ওয়ানটার অবস্থান কত প্রথম ওয়ানটার অবস্থান হচ্ছে তৃতীয় রো প্রথম কলম অর্থাৎ তিন নম্বর রো এবং এক নম্বর কলম ঠিক আছে তাহলে থার্ড রোয়ের সাপেক্ষে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমার অনলি ফর পড়ে থাকবে কোনটা না এই ডিটারমিনেন্টটাই ছোট একটা ডিটারমিনেন্ট আমার পড়ে থাকবে চলো নেক্সট পেজে আমরা লিখছি ইকুয়াল টু আমার প্রথমে ছিল আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইন্টু মাইনাস ওয়ান টু দিবার থার্ড রোয়ের সাপেক্ষে আমরা ক্যালকুলেশন যখন করছি তখন প্রথম ওয়ানটার পজিশন হচ্ছে থ্রি কমা ওয়ান অর্থাৎ তিন নম্বর রো এবং এক নম্বর কলম তাই হলো আমার থ্রি প্লাস ওয়ান এবার আমি ডিটারমিনেন্ট যদি চিহ্ন দেব কোন ডিটারমিনেন্টটা পড়ে থাকবে এখানে না এখানে পড়ে থাকবে হচ্ছে বিটা মাইনাস আলফা গামা মাইনাস আলফা বিটা স্কোয়ার মাইনাস আলফা স্কোয়ার গামা স্কোয়ার মাইনাস আলফা স্কোয়ার নেক্সট লাইন দেখো ইকুয়াল টু এই যে মাইনাস ওয়ান টু দিবার এটা কত মাইনাস ওয়ান টু দিবার ফোর মাইনাস ওয়ান টু দিবার ফোর মানে এটা পজিটিভ ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে শুধু পড়ে থাকলে এখানে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা আর এটা পজিটিভ মাইনাস ওয়ান টু দিবার ফোর মানে হচ্ছে পজিটিভ মানে শুধু পজিটিভ ওয়ান ঠিক আছে এবার দেখো আমরা এটাকে আমরা ওয়ান লিখে দিলাম এবার এই ডিটারমিনেন্টটা তুমি যদি ভালো করে খেয়াল করো দেখো বিটা স্কোয়ার মাইনাস আলফা স্কোয়ার মানে আমরা এটাকে লিখতে পারি কি বিটা প্লাস আলফা ইন্টু বিটা মাইনাস আলফা আর এটাকে লিখতে পারি আমরা গামা প্লাস আলফা ইন্টু গামা মাইনাস আলফা তাহলে আমরা লিখছি দেখো আবার একটা ডিটারমিনেন্ট চিহ্ন দিলাম তাহলে আমরা লিখছি প্রথম রোটা হচ্ছে বিটা মাইনাস আলফা গামা মাইনাস আলফা দ্বিতীয় রোটা হবে প্রথম এলিমেন্ট হচ্ছে বিটা প্লাস আলফা ইন্টু বিটা মাইনাস আলফা তারপরে এলিমেন্ট হচ্ছে গামা প্লাস আলফা ইন্টু গামা মাইনাস আলফা ওকে এইবার তুমি ভালো করে খেয়াল করো দেখো প্রথম কলম থেকে আমি বিটা মাইনাস আলফা কমন নিতে পারি আর দ্বিতীয় কলম থেকে আমি গামা মাইনাস আলফা কমন নিতে পারি তাহলে ইকুয়াল টু হয়ে গেল আমার আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা তাহলে প্রথম কলম থেকে আমি কমন নিলাম বিটা মাইনাস আলফা আর দ্বিতীয় কলম 
থেকে আমি কমন নিলাম গামা মাইনাস আলফা তাহলে আমার যে ডিটারমিনেন্টটা পড়ে থাকলো সেটি হলো প্রথম কলমে পড়ে থাকবে দেখো ওয়ান বিটা প্লাস আলফা আর দ্বিতীয় কলমে পড়ে থাকবে ওয়ান গামা প্লাস আলফা এবার আমরা যদি এই ডিটারমেন্টটা ক্যালকুলেট করি তাহলে কি পাবো এই ডিটারমেন্টটা ক্যালকুলেট করলে আমরা পাবো গামা প্লাস আলফা মাইনাস বিটা মাইনাস আলফা চলো আমরা নেক্সট পেজে যাই তাহলে ইকুয়াল টু আমরা লিখছি কি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইন্টু বিটা মাইনাস আলফা ইন্টু গামা মাইনাস আলফা আর সেকেন্ড অর্ডারে যদি ডিটারমেন্ট আমি ক্যালকুলেট করি তাহলে পড়ে থাকছে হচ্ছে গামা প্লাস আলফা মাইনাস বিটা মাইনাস আলফা তাহলে এখানে থেকে এই আলফা আলফা কেটে গেল তাহলে আমার পড়ে থাকলে হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইন্টু বিটা মাইনাস আলফা গামা মাইনাস আলফা এখানে পড়ে থাকবে গামা মাইনাস বিটা এটাকে যদি আমরা একটু সাজিয়ে লিখি দেখো এটা থেকে যদি আমি মাইনাস কমন নিই এই রাস তাহলে লিখতে পারি মাইনাস আলফা মাইনাস বিটা এখান থেকে যদি আমি মাইনাস কমন নিই তাহলে আমরা লিখব ইন্টু মাইনাস বিটা মাইনাস গামা তারপরে যা আছে সেটা লিখলাম ইন্টু গামা মাইনাস আলফা ইন্টু এবার এটা লিখলাম আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা তাহলে ফাইনালে আমি পেয়ে গেলাম দেখো এই মাইনাস এই মাইনাসে কি হয় প্লাস হয় তাহলে প্লাস আলফা মাইনাস বিটা ইন্টু বিটা মাইনাস গামা ইন্টু গামা মাইনাস আলফা ইন্টু আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটাই আমার অ্যান্সার আশা করি প্রশ্নটির উত্তর তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারলে